ఏమైపోతుందో డీటెయిల్డ్ గా ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో ఫ్రెండ్స్ లెట్ సి వై చైనా ఈజ్ ద బర్త్ ప్లేస్ ఫర్ న్యూ డిసీజెస్ చరిత్రను కనుక ఒక్కసారి గమనిస్తే ఇప్పటిదాకా చైనా నుండి చాలా వైరస్లు పుట్టుకొచ్చాయి వాటిలో కొన్ని మాత్రం మేజర్ గా మిగిలిన కంట్రీస్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ చూపించాయి ఆ మేజర్ వైరస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం చైనా అసోసియేటెడ్ డిసీజెస్ నెంబర్ వన్ సార్స్ దీని పూర్తి పేరు సివియర్ ఎక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ టూ లో చైనాలో ఈ వైరస్ స్ప్రెడ్ అవడం మొదలైంది ఈ వైరస్ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ మూడు నుండి పది రోజులు ఈ వైరస్ అటాక్ అయినప్పుడు పేషెంట్ కి హై ఫీవర్ వస్తుంది కరోనా లానే ఆ ఫీవర్ కొద్ది రోజుల తర్వాత న్యూమోనియా లా కన్వర్ట్ అవుతుంది చైనా వైల్డ్ లైఫ్ మార్కెట్స్ లో ఉండే సివిట్ క్యాట్స్ నుండి ఈ వైరస్ ప్రొడ్యూస్ అయిందని రీసెర్చ్ లో తేలింది ఈ సార్స్ వైరస్ మొత్తం ముప్పై ఏడు కంట్రీస్ కి స్ప్రెడ్ అవడం వల్ల ఎనిమిది వేల తొంభై ఎనిమిది మంది ఈ వైరస్ కి ఎఫెక్ట్ అయ్యారు అందులో ఏడు వందల డెబ్బై నాలుగు మంది చనిపోయారు నెక్స్ట్ వైరస్ నెంబర్ టూ మెర్స్ దీని పూర్తి పేరు మిడిల్ ఈస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ సౌదీ అరేబియాలో స్టార్ట్ అయిన ఈ డిసీజ్ తర్వాత తర్వాత చైనా కూడా స్ప్రెడ్ అయింది ఈ డిసీజ్ కూడా కరోనా వైరస్ ఫ్యామిలీకి చెందింది ఈ మెర్స్ లో కూడా సిమ్టమ్స్ కోవిడ్ నైన్టీన్ లానే ఉంటాయి హై ఫీవర్ పొడి దగ్గు ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఈ మెర్స్ డిసీజ్ లో ఎక్కువగా కనిపించే లక్షణాలు తర్వాత సీరియస్ అయితే న్యూమోనియా కూడా దారితీస్తుంది ఈ మెర్స్ డిసీజ్ వచ్చిన వాళ్ళలో దాదాపు ముప్పై శాతం మంది చనిపోయారు కాకపోతే ఇందులో హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ట్రాన్స్మిషన్ కరోనా కంటే తక్కువే ఉంటుంది తర్వాత వైరస్ నెంబర్ త్రీ హెచ్ సెవెన్ ఎన్ నైన్ అండ్ హెచ్ ఫైవ్ ఎన్ సిక్స్ బర్డ్ ఫ్లూ ఈ హెచ్ సెవెన్ ఎన్ నైన్ వైరస్ బర్డ్స్ నుంచి స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఈ వైరస్ చైనాలో ఫస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో వచ్చినప్పుడు ఎవరు దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయారు అందువల్ల ఆ వైరస్ నూట నలభై నాలుగు మందిని ఎఫెక్ట్ చేసి యాభై మంది చనిపోయేలా చేసింది ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అని పిలిచే బర్డ్ ఫ్లూ ఎక్కువగా పక్షుల నుండి మనుషులకి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది మేజర్ గా ఈ వైరస్ రెండు రకాలుగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది డైరెక్ట్ గా వైరస్ ని కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడు లేదా వేరే యానిమల్ స్పీసీస్ తో కంబైన్ అయ్యి హ్యూమన్స్ కి స్ప్రెడ్ అవుతుంది తర్వాత వైరస్ నెంబర్ ఫోర్ హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ స్వైన్ ఫ్లూ ఈ డిసీజ్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ నైన్ లో ఫస్ట్ అమెరికాలో బయటపడింది ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏ కేటగిరీకి చెందిన హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ వైరస్ పందుల నుండి స్ప్రెడ్ అయినట్టు కనుక్కున్నారు కానీ పోర్క్ తినడం వల్ల అయితే ఈ వైరస్ రాదని కూడా కన్ఫర్మ్ చేశారు జూన్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ నైన్ న వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ స్వైన్ ఫ్లూ ని పాండమిక్ గా డిక్లేర్ చేసింది ఓన్లీ యుఎస్ లోనే మొత్తం పన్నెండు వేల నాలుగు వందల అరవై తొమ్మిది మంది ఈ స్వైన్ ఫ్లూ వల్ల చనిపోవడం జరిగింది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అయితే ఈ మరణాల సంఖ్య మూడు నుండి ఐదు లక్షల వరకు ఉండొచ్చని అంచనా వేశారు టూ థౌజండ్ నైన్ అక్టోబర్ లో స్వైన్ ఫ్లూ కి యుఎస్ఏ వ్యాక్సిన్ ని ప్రవేశపెట్టింది ఫైనల్ గా ఈ వైరస్ అన్నిటికంటే డేంజరస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ లో చైనాలోని వుహాన్ లో మొదలైన కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇప్పటికీ ప్రపంచం మొత్తాన్ని వణికిస్తూనే ఉంది ఇప్పుడు అసలు ఈ కొత్త వైరస్ లు ఎలా చైనాలో స్ప్రెడ్ అవుతాయో తెలుసుకుందాం హౌ ద డిసీజెస్ ఆర్ స్ప్రెడ్డింగ్ ఇన్ చైనా ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్న వైరస్లన్నీ కూడా యానిమల్స్ నుండి మనుషులకి స్ప్రెడ్ అయినవి అది డైరెక్ట్ గా అవ్వచ్చు లేదా ఇండైరెక్ట్ గా అవ్వచ్చు దీనికి మెయిన్ రీజన్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫార్మింగ్ పదిహేడు సంవత్సరాల క్రితం సార్స్ వైరస్ చైనాలో ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చూపించింది ఎంతో మంది ఎక్స్పర్ట్స్ రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత తెలియదు ఏంటంటే ఈ వైరస్ బ్యాట్స్ నుండి అంటే గబ్బిలాల నుండి పుట్టుకొచ్చింది అని ఈ వైరస్ అనేది ఇనీషియల్ స్టేజ్ నుండి డెవలప్ అయ్యి ఒక కొత్త వైరస్ గా మారుతుంది లేదా కాంబినేషన్ ఆఫ్ వైరస్ లా కూడా జరగచ్చు రీసెంట్ గా వచ్చిన కోవిడ్ నైన్టీన్ బ్యాట్స్ నుండి స్నేక్స్ కానీ లేదా పాంగులిన్ అనే జంతువు నుండి కానీ ట్రాన్స్మిట్ అయి ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు ఈ యానిమల్స్ ని చైనాలోని వెట్ మార్కెట్ లో జనం పర్చేస్ చేయడం వల్ల దానికున్న వైరస్ మనుషులకు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది సార్స్ హెచ్ సెవెన్ ఎన్ నైన్ అండ్ హెచ్ ఫైవ్ ఎన్ నైన్ ఈ వైరస్ లన్నీ కూడా చైనాలో ఉండే వెట్ మార్కెట్స్ నుండి వచ్చాయి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కొత్త డిసీజెస్ అన్ని యానిమల్స్ నుండే వస్తున్నాయి టూ థౌజండ్ నైన్ అండ్ టెన్ లో హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ అంటే స్వైన్ ఫ్లూ అనే వైరస్ కూడా పిగ్స్ నుండి వచ్చింది ఈ వైరస్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మూడు లక్షల మందికి పైగా ప్రజల్ని చంపింది ఈ వైరస్లు అనేవి కేవలం యానిమల్స్ నుంచే కాకుండా పక్షుల నుండి కూడా వస్తాయి దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బర్డ్ ఫ్లూ బర్డ్ ఫ్లూ వైరస్ వల్ల ఎంతో మంది చనిపోయారు పైగా ఇది ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది చైనాలోని వుహాన్ అనే ప్లేస్ లైవ్ యానిమల్ మార్కెట్స్ కి చాలా ఫేమస్ ఇక్కడ బతుకున్న యానిమల్స్ ని అలాగే చనిపోయిన యానిమల్స్ ని కలిపి అమ్ముతారు దీని వల్ల జంతువుల్లో ఉన్న వైరస్ మనుషులకు స్ప్రెడ్
అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి ఫుడ్ చాలక థర్టీ సిక్స్ మిలియన్ పీపుల్ చనిపోయారు దాంతో అక్కడ గవర్నమెంట్ నైన్ హండ్రెడ్ మిలియన్స్ కు పైగా ఉన్న జనాభాకి ఫుడ్ ని సప్లై చేయలేకపోయింది దీంతో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో చైనా గవర్నమెంట్ ఫుడ్ కంట్రోల్ ని వదిలేసి ప్రైవేట్ ఫార్మింగ్ ని ఎంకరేజ్ చేసింది అంటే ఫుడ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ప్రైవేట్ కంపెనీలకి లైసెన్స్ లు ఇచ్చింది ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీల్లో కొన్ని పెద్ద కంపెనీలు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉన్న పోర్క్ అండ్ పౌల్ట్రీ బిజినెస్ ని డెవలప్ చేస్తూ ఉండేవి కానీ చిన్న చిన్న ప్రైవేట్ కంపెనీలు పోటీ తట్టుకోవడం కోసం వైల్డ్ ఆనిమల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం మొదలు పెట్టాయి అప్పటికే చైనీస్ ఫార్మర్స్ కి వ్యవసాయం లాస్ రావడంతో వాళ్ళు కూడా ఈ వైల్డ్ ఆనిమల్స్ ని టార్గెట్ చేశారు అడవిలో ఉన్న కొన్ని వైల్డ్ ఆనిమల్స్ ని హంట్ చేసి ఈ ఫార్మర్స్ ఉపాధిని పొందేవారు కాకపోతే చైనీస్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫార్మింగ్ ని మలుపు తిప్పింది ఒక పర్టికులర్ లా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో అక్కడ గవర్నమెంట్ వైల్డ్ యానిమల్స్ అనేవి స్టేట్ రిసోర్సెస్ గా డిక్లేర్ చేసి అక్కడ ఉండే పీపుల్ ఆ వైల్డ్ రిసోర్సెస్ ని యూటిలైజ్ చేసేలా ఒక లా ని ప్రవేశపెట్టింది దాంతో అప్పటి వరకు ఉన్న స్మాల్ లోకల్ ఫార్మ్స్ అన్ని ఇండస్ట్రీ సైజ్ కి మారిపోయాయి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ వల్ల అక్కడ ఫార్మర్స్ ప్రతి వైల్డ్ యానిమల్స్ ని హంట్ చేసి అక్కడే వెట్ మార్కెట్స్ లో అమ్మేవారు ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ఫార్మింగ్ పెరిగిపోవడం వల్ల ఎండేంజర్డ్ యానిమల్స్ అయిన టైగర్ పెంగ్విన్స్ రైనోసార్స్ ని కూడా హంట్ చేసి మార్కెట్ లో అమ్మేవారు ఈ రకరకాల జంతువుల్ని బోనుల్లో పెట్టి పెంచడం వల్ల చాలా రకాల వైరస్లు పుట్టే ఛాన్స్ ఎక్కువైంది గవర్నమెంట్ లీగల్ గా కూడా సపోర్ట్ చేయడంతో ఎలుకబంట్లు పాములు తాబేళ్లు ఇలా చాలా రకాల జంతువుల్ని కొన్ని వంద సంఖ్యలో పెంచడం మొదలు పెట్టారు అలాగే ఇలాంటి ఎండేంజర్డ్ యానిమల్స్ ని తినడం అమ్మడం మొదలు పెట్టారు లీగల్ మార్కెట్స్ ని పక్కన పెడితే అంతరించిపోయే దశలో ఉన్న టైగర్స్ రైనోసార్స్ పాంగలోన్స్ ఇలాంటి అరుదైన జంతువుల్ని కూడా వెట్ మార్కెట్స్ లో అమ్మడం కామన్ అయిపోయింది ఇలా ఈ జంతువుల సంఖ్య పెరుగుతూ పోయి టూ థౌజండ్స్ కల్లా మొత్తం చైనా ప్రపంచంలోనే వెట్ మార్కెట్స్ కి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ లో మారిపోయింది సరిగ్గా ఇప్పుడే టూ థౌజండ్ టూ లో సార్స్ వైరస్ వచ్చింది దాదాపు ఏడు వందల డెబ్బై మందికి పైగా చైనా ప్రజలు ఈ సార్స్ వైరస్ వల్ల చనిపోయారు అక్కడ సైంటిస్టులు ఈ వైరస్ వెట్ మార్కెట్స్ లో ఉండే స్వీట్ క్యాట్స్ నుండి వచ్చిందని తెలుసుకున్నారు దాంతో అక్కడి గవర్నమెంట్ ఈ వెట్ మార్కెట్స్ ని క్లోజ్ చేసింది అలాగే వైల్డ్ లైఫ్ ఫార్మింగ్ ని కూడా బ్యాన్ చేసింది కానీ కొన్ని నెలల తర్వాత మళ్లీ మార్కెట్స్ ని రీఓపెన్ చేసి వైల్డ్ లైఫ్ ఫార్మింగ్ ని లీగల్ చేసింది వైరస్ వచ్చింది అక్కడి నుంచే అని తెలిసినా సరే గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఈ పని చేసిందంటే మెయిన్ రీజన్ మనీ అండ్ జీడిపి రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరానికి చైనాలోని ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ఫార్మింగ్ వాల్యూ హండ్రెడ్ బిలియన్ యువాన్స్ అంటే గవర్నమెంట్ కు వచ్చే ఆదాయంలో ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ఫార్మింగ్ వాల్యూ చాలా ఎక్కువ ఉంది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కల్లా ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ఇండస్ట్రీ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ బిలియన్ యువాన్స్ కి రీచ్ అయింది ఒకవేళ ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ఫార్మింగ్ ని బ్యాన్ చేస్తే చైనా జీడిపిలో చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చేది అందుకే చైనీస్ గవర్నమెంట్ ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ఫార్మింగ్ ని లీగల్ చేసింది నిజానికి చైనాలో ఈ జంతువుల్ని తినేది చాలా తక్కువ శాతం మంది బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు ఎక్కువగా వైల్డ్ యానిమల్స్ ని తీసుకుంటూ ఉంటారు అలానే ఈ జంతువుల ప్రొడక్ట్స్ ని రకరకాల పర్పస్ కి వాడుతూ ఉంటారు చైనా ఇలా కొంతమంది బెనిఫిట్ కోసం టోటల్ దేశం యొక్క ప్రపంచం యొక్క హెల్త్ నే తాకట్టు పెట్టింది రీసెంట్ గా మళ్లీ కరోనా అవుట్ బ్రేక్ తర్వాత వైల్డ్ లైఫ్ ఫార్మింగ్ ని చైనా మళ్లీ బ్యాన్ చేసింది కానీ అప్పటికే జరగాల్సి నష్టం జరిగిపోయింది ఇప్పుడు అసలు జంతువుల నుండి మనుషులకి వైరస్ ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుందో చూద్దాం హౌ ద వైరస్ ట్రాన్స్మిట్స్ ఫ్రమ్ వైల్డ్ యానిమల్స్ టు హ్యూమన్స్ ఇన్ ద వెట్ మార్కెట్స్ ఈ వెట్ మార్కెట్స్ లో లైవ్ అండ్ డెడ్ యానిమల్స్ ని కలిపి అమ్మడం వల్ల వైరస్ ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది మన ఇండియాలో కూడా లైవ్ యానిమల్స్ ని అమ్ముతారు కానీ దానికి తగ్గ కేర్ తీసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి ఇక్కడ వైరస్ స్ప్రెడ్ అవడానికి తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి చైనాలో ఉండే ఈ వెట్ మార్కెట్స్ లో యానిమల్స్ ని కేజెస్ లో పెట్టి అమ్ముతారు ఒకదానిపైన ఇంకో కేజ్ పెట్టి హైజీన్ వాల్యూస్ ని అసలు పట్టించుకోరు ఇలా ఒక యానిమల్ పైన ఇంకో యానిమల్ ని స్టేక్ చేసి పెట్టడం వల్ల పైనుండే జంతువు నుండి కిందున్న యానిమల్ కి వైరస్ చాలా ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాప్ కేజ్ లో ఉన్న యానిమల్ కి ఒక వైరస్ ఉంటే దాని ఎక్సర్షన్ కానీ సెలైవ కానీ కిందున్న కేజ్ లో పడుతుంది సో కింద కేజ్ లో ఉన్న యానిమల్ కి కూడా వైరస్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అలా ఆ వైరస్ బాటమ్ కేజ్ లో ఉన్న అక్వాటిక్ యానిమల్స్ కి స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఆ వాటర్ లో కూడా ఆ వైరస్ స్టోర్ అయ్యే ఉంటుంది కాబట్టి దానిలో ఉండే ప్రతి అక్వాటిక్ యానిమల్ కి ఆ వైరస్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత యానిమల్స్ నుంచి ఆ వైరస్ హ్యూమన్స్ కి స్ప్రెడ్ అవుతుంది చైనా వెట్ మార్కెట్స్ లో క్రౌడ్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల